Tatil kelimesini lütfen yaymak, sadece gidip yatmak olarak düşünmeyin. Ben tatilde en çok kimi acıyorum biliyor musun? Plaja gidip sürekli yayılanlar var ya biraz yanayım sonra çeviriyorlar yağlıyorlar onu biraz da öyle kızarıyor. Ya sen kışın da yanarsın uzanırsın git solaryuma ne istiyorsan cilt kanseri ol bu olacak. Ama o kadar ahmakça ki sırf plaja gidip uzanmak iki kişi seni daha esmer görecek alkışlayacak iki like atacak diye gidip orada saçma sapan cilt kanseri olmak o kadar ahmakça ki. Ama kitap okuyormuş gibi yapmana da hayranım bu arada. Lütfen mümkünse gez dolaş gör. Türkiye'yi gez dolaş gör. Yurt dışını gez dolaş gör. Türkiye'yi gez dolaş gör ki kıyaslayacak bir bilgin olsun. Yurt dışını Interrail ile gezebilirsin. Ki Interrail sana bir imkan veriyor. Hiç mi gezemiyorsun? Git iki yıldızlı otellerde kal gerekirse. Ama emin ol Türkiye'deki aynı bütçeyle yurt dışında belki 7 gün olmasa da 5 gün geçirirsin. Zaten Türkiye'deki tatili o kadar ucuz değil merak etmeyin. Gittiğin her yerde hemen sarılıp welcome diyorlar. Yapışıyorlar. Yani turiste yapışır gibi. Dolayısıyla benim size tavsiyem lütfen yurt dışını görün. Nereyi görün? Eğer ki kültür, tarih görmek istiyorsan iki ülke öneriyorum. İtalya, Almanya. İkisi de ucuzdur. İkisinde de dil bilmemen çok büyük bir sorun değildir ki bir zahmet dil öğren. Bu yaz dil öğrene geleceğim birazdan. Lütfen İtalya ve Almanya'ya gidin. İtalya'ya giderseniz zaten sokaklar tarih. Bir ülkenin tarihi nasıl güzel sunuluyor gör. Roma'yı gör, Milano'yu gör, Venedik'i gör, Napoli'yi gör. Bayılacaksın. İlk gideceğin yurt dışı ülkesi İtalya olsun. İki, Almanya'ya git ama Almanya'ya mühendis sen de git, mimar sen de git. Çünkü e, herkese açık bir Berlin'de müzeler adası diye bir yer var. Bu kadar mı müze olur? Yani Türkiye'deki toplam müzelerin 15 milyar trilyon zilyon baloncuk katını bir yere toplamışlar ve çok kaliteli. Aynı zamanda mühendis sen de Stuttgart'a git. Orada yanılmıyorsam... Mercedes'in ve Ferrari'nin, Porsche'nin, pardon Porsche'nin müzeleri var. Bu müzeleri gez. Bunlar cepte. Türkiye'de de müze gezebilirsin lütfen. Lütfen artık bu yaz bir dil öğren. Bak günde 2 saat ayırsan. 2-2. Iki, 2 iki. İki bak sayıyla 2. Hani o biraz da böyle uyuyayım, azıcık da böyle yanayım dediğin 2 saat var ya. Sen ver onu bana. Ben sana bunu 90 ile çarpayım 180 saat. 180 saatte İngilizce yurt dışında çatır çatır konuşacak kadar olur. Bak 180 saat herhangi bir dili yurt dışına o ülkeye gidip yolunu bulacak, otelini soracak, hayatını kurtaracak, istediğin kişiyle sohbet edecek bir restoranda oturup çatır çatır öğrenirsin. Tek yapacağın şey bir zahmet dili öğrenmek. Bunu diyen adamın tabii ki atıp tutmaması lazım. Kanalda var arkadaşım. Rusça var, Almanca var, İngilizce var. Bir zahmet dil öğren. Dahası gelecek. Bu yaz dil öğreniyorsun. Bu söylediklerim hepsini kağıda yaz. Senin bu yaz... Listen bu. Mutlaka izleyeceksin, ya okuyacaksın, yapacaksın. Takvim yap, günlük program yap, prensipli ol, kendine söz ver. Şunu rica ediyorum, size süper bir ne diyorlar bu youtuberlar? E, challenge yani mücadele. Size e, çok güzel bir tavsiyem var, ricam var. Lütfen hemen bugün bir listenizi yapın, kamera karşısına geçin, 3 ay sonra zaman yolculuğu yapın. 3 ay sonraki senin izleyeceği videoyu çek ve de ki ben bunu bunu yapacağım. İşte Haluk kendine konuşuyorsun dediğim ben. Haluk değerli kardeşim gözünü seveyim bak 3 ay patates gibi yatma. Lütfen şu 3 ay kendine bir şeyler yap. Bak ne yapacağız Haluk kanka sana diyorum ben bunları bunları yapacağım söz mü söz. 3 ay sonra yüzüne bakacağım senin dedin. 3 ay sonra da yazın sonu videonu çek. Ne yapacaksın biliyor musun videoyu? Bana yollayacaksın. Ve sizin bu yaz ne yaptım konseptindeki videonuzu kaç video olursa olsun birleştireceğim ve kanalda yayınlayacağım. Yani bu yazın sonunda sizler bu kanalda yazı nasıl geçirdiğinizi anlatacaksınız. Dili öğretiyorum. Sizi kanalda tanıtıyorum. Söz verip sözünü tutanları. E, tavsiyelerim, filmlerim, kitaplarım hazır. Başka ne var? Bu yaz ne yapacaksınız? Sıra ona geldi. Detoks bölümünde hatırlıyor musunuz? Kitap bölümünde bir detoks beslenme vesaire kitabı vardı. Ve detoks yazı demiştik. Böyle yabancı kelime çok güzel değil. Oktay Sinanoğlu çok kızar bize Allah rahmet eylesin. Oktay Sinanoğlu'nu da okuyacaksınız bu yaz. Mutlaka bay bay Türkçe'yi okuyacaksınız. Dil elden gitti mi ülke nasıl gidiyor göreceksiniz. Benim gibi arada detoks demeyeceksiniz. Arınma yazı. Arınma yazında arkadaş ilişkilerinizden arınacaksınız. İlişki ağınızı. Can Canlı ismiyle Oktay Sinanoğlu'na saygılarla network'ünüzü düzenleyeceksiniz. En az bir ya da iki bakteri insandan kurtulacaksınız. Sizi sömüren, sizin yapamazsın, edemezsin, bilmem ne vik vik vik diyen tiplerden arınacaksınız. 
en az 10 yeni insan katacaksınız hayatınıza. Nasıl biliyor musunuz? O Facebook, Instagram gibi salak yerlerden değil. İnsan gibi gidip tanışıp nasıl tanışacaksın? İster tenis kulübüne git, ister halı sahaya git, istersen git bir kütüphanede tanış. Nerede tanışırsan tanış. Arkadaşlarına bak, kaliteli arkadaşların arkadaşları tanış. 10 yeni insanla tanışacaksın ve bana söz veriyorsun. En az 3'üyle 90 gün sonra sohbet ediyor olacaksın. Yani hepsini sevmek zorunda değilsin. Baştan söyleyeyim. Ama hayatına 3 yeni kişi katıyorsun. Bu şart. Arınma yazının tepesi, zirvesi, nirvanası, en yukarısı beslenme. Bu yaz fast food yemiyoruz. Diyeceksin ki hocam o değil. Hocan yesin seni. Yok. Fast food yok. Lütfen mümkünse bak yalvarıyorum. Dondurma için gidin açık dondurmayın. Gerçek dondurma yapan bir yer bulun. Herhangi bir restoran, herhangi bir şey pastane, kafe ama ne olur o ambalaj içinde satılan zırvalıkları yemeyin. Onlar dondurma değil, onlar salt kanser yiyorsunuz. Lütfen bu yaz sağlıklı beslenmeye bir parça yaklaşın. Sağlıklı beslenme derken size o kitapta da vardı, az önce gördüğünüz kitapta da vardı. Bir beslenme tarzı önereceğim ki formülünü anlatayım size. Çok çok basit. 2 litre su, bir tane limon, bir tane orta boy salatalık, nane, 10 tane, sadece 10 tane ve zencefil bir çay kaşığı kadar, böyle çay kaşığı, 2 çay kaşığı da olabilir. Bunların hepsini 2 litrelik şişeye ya da 1,5 litrelik şişeye doldur, çalkala, del gibi karıştır, karıştır, karıştır, karıştır. Hepsini rendeledin, hepsinin suyu çıktı, salatalıkları dikine kesebilirsin, hiç sorun değil, olabildiğince küçük kesmeye çalış. Bunların hepsini doldur. Bu niye? Çünkü vücudunuzun arınması lazım. Bu kilo verin bilmem ne diye değil, bırakın kilo verme hikayelerini, önemli değil, kilo da verirsin. Ben, ben kilomdan memnunum. Ben daha önceden sağlık sorunu yaşadım. Şimdi olduğum kilodan memnunum. Ama vücudunuzun arınması için bu söylediğim şeyleri lütfen karıştırın ve bu yaz bunu için. Her gün suyla birlikte bunu için. O 2 litreyi bitirin üstüne istediğin kadar su iç. Tabi gazlı içecek içmeyeceğini umuyorum. Başka ne izleyeceksin biliyor musun? TED Talks izleyeceksin. Belgesel izleyeceksin. Ki açıklama bölümünde hangi belgeselleri izleyeceğin var. Beyninizi öldürmeyi bırakacaksınız. Ne demek beyninizi öldürmek? Televizyon dizileri Survivor falan demiyorum. Ama beyninizi bir parça beslememiz lazım. Satranç, Go gibi oyunlar öğreneceksiniz. Bilmiyorsanız öğrenin. Tavla zeka oyunu değildir. Stratejisi vardır, doğrudur. Ama zar atıp sürekli değişen stratejilerle bir hamle, iki hamle sonrayı çok fazla planlayamıyorsun. Ben sizden düşünce zinciri oluşturmanızı istiyorum. O yüzden satranç öğreneceksiniz. Satranç haramdır diye insanlar görürseniz onları da hayatınızdan tüküreceksiniz, çıkaracaksınız. İlerleyin daha ileride beyninizi çalıştıracak Rubik küp gibi. Ne bileyim elinizi oyalayacak böyle zeka oyuncakları var. Mutlaka görürsünüz linklerini ekleyeceğim puzzle'la. Bunlarla kasınızı eğitin, kaslarınızı eğitin. Bir başka konu bu yaz yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi. Çalışın, mümkünse çalışın. Para kazanın, iş tecrübesi edinin. Yapabilirseniz başımın üstünde yeriniz var. Bir başka konu bir şeyler satacaksınız. Lütfen elinizde olan ne zamandır kullanmadığınız bazı şeylerle vedalaşın. Bunu ister bilmem ne komdan satın ister hep uygulamadan satın ama satın. Elinizde bazı şeyleri satmanın keyfini, para kazanmayı öğrenin. Mutlaka sen de yoksa başka birilerinin bir şeylerini sat ama bir şeyler sat bu yaz. Güzel şeyler dinleyeceksin. Kulağımızı da temizleyeceğiz, arındıracağız. Ne dinleyeceksin biliyor musun? Açıklama bölümüne linkini koydum. Podcast delileri var. Podcast ne? Böyle birileri bir yere yayın koyuyor. Türkçe konuşalım. Siz de o yayınları dinliyorsunuz. Çok güzel bir şey. Ama tiyatroyu kulağınızın içine getireceğim. Diyeceksiniz ki hocam çok fosilsiniz. Çok Allah rahmet eylesin ölmüşsünüz ama inanın TRT'nin çok güzel bir arkası yarın arşivi var. O açıklama bölümünde linki var. Arkası yarınları kulağınıza takın onu dinleyin. İnternet kotanız da az yer. Zaten bunlar ses dosyası. Bayılacaksınız. Bu yaz sizi kulağınızda tiyatroyla tanıştırıyorum. Daha önceden benim kuşamda olanlar bilir ama hiç dinlemediğinizde kesinlikle eminim bu kanalda yüksek bir oran arkası yarınları dinlememiştir. Zaten adı linkte göreceksiniz radyo tiyatrosu. Etkinliklere katılacaksın. Çeşitli web siteleri var şimdi reklam yapmak istemiyorum bir tanesinin görüntüsünü ekrana getirdim. Bu tip sitelerde buluşun. Çeşitli ilgi gruplarına göre buluşuyorsunuz. Yani sosyal olacaksınız dışarı çıkın. Hocam nereden kimi bulayım dışarı çıkacaksın. Dışarı çıkıp bu gruplardaki insanları bulup eğleneceksin. Eğlenen bir insan olacaksın. Enstrüman kullanmayı öğren. Lütfen. Şimdi bu doğa etkinliklerine gidecek eş dostun zaten varsa o zamanlık Kültür Bakanlığı'nın bir listesi var. 
ki ben Kocaeli'de Serindere'ye gittim, Erikli'ye gittim. Çok yakınlarda çok keyif alıyorsun. Böyle dizine kadar suyun içerisinde 7 kilometre yürüyünce emin ol kafa çok rahatlıyor. Lütfen şu an ekranda gördüğünüz yerlerden herhangi birine o güzel değerli vücudunuzu kaldırıp bir zahmet gidin. Bir başka konu bu yaz yapman gereken şeylerden. 3 tane kendine örnek insan buluyorsun. İdol demek istemiyorum. İdol yabancı bir kelime. Ama 3 tane kendi örnek insan buluyorsun ve o 3 insanın hayatını inceliyorsun. Yaşıyor olurlarsa daha güzel çünkü tanışma ödevinde var. Mümkünse gidip tanışıyorsun. Tanışamasan da bir incele bakalım bu adamlar niye başarılı. Sen zaten TED konuşmaları falan izleyeceksin o yüzden iyi gidiyorsun. Ve kendin için yapabileceğin sorumluluk testi. Mümkünse biliyorum delirdim gibi gözüküyor ama bu yaz saksıda domates ya bahçen varsa bilmiyorum ama saksıda domates ya da çilek yetiştir. Bir şey yetiştir. Yani bir bitkinin sorumluluğunu al. Evcil hayvanın varsa sorun yok ama yoksa en azından bir bitkini sen yetiştir. Sen yetiştir. Fotoğrafçılık kulüplerine katıl falan filanı zaten söyledim ama tek başınıza yapacağınız bir hobiniz de olmalı. Ve bu puzzle değil. Bu sene, bu yaz puzzle muzzle sizi evet tıkan şeyler yapmayacaksınız. Kitabı bile gidip parkta okuyacaksınız. Kitabı bile gidip gölge bir yer bulup orada okuyacaksınız. Eve girmek yok. Oksijen alacağız. Mümkünse çıkın. Ne kadar yukarıya çıkarsanız o kadar iyi. Ya deniz kenarına inin ya insanoğlunun çıkışını bana gösterin. Zirvelere çıkın. Tırmanın ya. Trekking denilen Türkçesi. Yürüyüş şeyleri, patikaları. O patikaları kullanın. Birazcık yürüyün. Bu yaz mutlaka yapabilirsiniz bir enstrüman çalmayı öğrenin. Müziğe bir beceriniz olup olmadığını görelim. Yapamam ki. Ya yapamazsın değil. Bir dene be adam. Bir dene. Yükünüzü atıyoruz. Bu yaz arınma yazı. Mümkünse uzun süredir Yüzleşemediğim bir korkun, mesela bir ameliyat olma korkusuyla yüzleş, aradan çıkar, artık daha fazla erteleme, ne bileyim hemorohitsindir, ne bileyim kıl dönmesi vardır, bir şey vardır, dişindir, dolgu yapılması gerekiyordur. Git bununla yüzleş, bunu bir an önce aradan çıkar, artık seni yavaşlatmasın toplumdan. Bir başka konu, daha da öteye gidiyorum. Lütfen bu yaz balık tutmayı dene. Mümkünse doğada bir spor yapmayı dene ama bunu yaparken kendi yanına birini daha bul. İlla sevgili olması gerekmiyor. Bak illa sevgilin olması gerekmiyor. Karşı cinsten olması da gerekmiyor. Lütfen kendine bir can arkadaş bul. Dostunla bir şeyler yap. Uzun süredir ihmal ettiğin o kişiye bir selam çak gitsin. Bağımlılıklardan kurtulacaksın. Sosyal medya kelepçesi var ya seni köpek eden, tasma takan. Bundan kurtulacaksın. O sosyal medyada iki tane like almak için attığın resim boş ver anı yaşa ya. Birazcık anı yaşta. Tamam beğensinler. Birileri beğensin ama günde hadi iki tane Instagram storiesi, üç tane Facebook beğenisi yeter. Her anını onunla geçirme. Attım mı kaç beğenmişler, kaç beğenmişler, kaç beğenmişler. Böyle yaşama. Bir zahmet önüne bak. Yeterli uyu. Benim bu konuda bir videom var. Açıklama bölümüne koydum. Başarılı insanların az uyuması üzerine. Ee, çok Az değil, çok fazla da değil ama saat 11'de yataktaysan sen kendini öldürüyorsun değerli kardeşim. Hayata uzanmışın ha mezara bir zahmet. Bu yaz 9'da kalk, 9.30'da kalk ama 10'da artık yatakta olma. O yatak sana fazla ve o yatağa da bir zahmet geç gir. İnsanlarla sohbet et dışarıda ol, gerekirse bir şeyler izle belgesel falan ama lütfen tek olma. Mutlaka bu yaz yalanlarından kurtul, seni bağlayan bağımlılıklarından kurtul. Mümkünse kendini affet, yaptığın bir hatayla vedalaş, seni terk eden bir insanın acısıyla vedalaş ve bu yaz bir parça ileriye bak. Bu yaz senin gelişim yazın. Bu yaz eski senin, Allah rahmet eylesin, başın sağ olsun, iyi insandın, yeni seni dönüştüğü, geçiş yaptığınız yaz. Sen 2-0 yazı. Bu yaz senin gemideki delikleri kapattığın yaz. Yani... Kötü alışkanlıklarından kurtulduğun yaz. Bir yorum yapmayacaksın, sigarayı bırakmayacaksın ama en azından bir iki tane kötü alışkanlığından kurtul. Evet unutmayın bu yaz yapacak işiniz çok. Umarım bana bu yaz şunu yapacağım diye yorum bölümüne yazarsınız. Benim unuttuğum hedefleriniz varsa paylaşırsınız. Ve bana bir video çekersiniz. Daha doğrusu önce kendinize çekersiniz. Bir söz videosu. Cep telefonunu al, çevir. Ya Haluk ben bu yaz bunu yapacağım diye çek 2 dakika 2 dakika 2 dakikayı 3 ay sonra bir izle bakalım gerçekten sen sana verdiğin sözü tutabiliyor musun? Size sorum şu sizin bu yaz için planlarınız ne? Geçen yaz güzel miydi bilmiyorum ama bu yaz için planlarınızda böyle başkalarına ilham vermesi için aşağı yazabilirsiniz. Yaz tatiline gireceğiz mi girmeyeceğiz mi bunu da size söyleyeceğim yani kanalla ilgili böyle bir sizin böyle bir kafanızı rahat etmeniz dinlenmeniz için bir dönem düşünüyoruz. Umarım güzel bir yaz geçirirsiniz bu yaz oturmak yok. Bu yaz sen 2-0 ile tanışıyorsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.